Halo teman-teman semua, saya Agustinus Wibowo, penulis perjalanan. Saya baru menerbitkan buku saya yang keempat, Jalan Panjang Untuk Pulang. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Dalam buku ini terdapat 461 halaman, terbagi menjadi 4 bab besar, dan di dalamnya terdapat 34 cerita. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai perjalanan panjang seperti apa yang saya ceritakan dalam buku ini. Buku Jalan Panjang Untuk Pulang adalah sebuah buku perjalanan yang merupakan kumpulan cerita dan esai perjalanan. Saya menyebutnya sebagai sekumpulan cerita persinggahan. Nah, berbeda dengan buku-buku saya yang sebelumnya yang biasanya fokus pada satu destinasi, dalam buku ini tidak fokus terhadap satu destinasi, malah terdapat banyak sekali destinasi yang sifatnya mungkin gado-gado ya. Nah, ada cerita dari negeri Tiongkok di mana saya pernah tinggal sekitar 10 tahun di negara itu. Kemudian juga Afghanistan di mana saya pernah tinggal sebagai jurnalis selama 3 tahun. Juga negara-negara Asia Tengah, India, Pakistan. Tapi juga banyak destinasi yang belum pernah saya singgung secara khusus dalam buku-buku saya sebelumnya seperti daerah perbatasan Mongolia, kemudian Papua Nugini, Suriname, juga Belanda. Dalam buku ini juga terdapat banyak cerita tentang Indonesia di mana saya belajar untuk memaknai Indonesia dan memaknai identitas Indonesia saya sendiri. Dengan banyaknya destinasi dalam buku ini, berarti fokus utama dalam buku ini bukanlah destinasi, juga bukanlah tentang petualangan saya untuk menjelajah dunia. Fokus utama dari buku ini adalah tentang manusia, tentang orang-orang yang saya temui di perjalanan. Dari cerita-cerita mereka itulah, saya belajar untuk melihat dunia, untuk memahami kemanusiaan, dan untuk mengenali diri saya sendiri. Perjalanan secara fisik itu sangat penting supaya kita bisa melihat dunia yang lebih luas daripada dunia kita sendiri. Ini ibaratnya kalau orang tidak pernah melakukan perjalanan, kita menyebutnya seperti kata dalam tempurung. Kalau dalam pepatah orang Cina, itu disebut kata di dasar sumur. Karena kata yang di dasar sumur, ketika dia mendongak, dia melingat ke cakrawala. Cakrawala yang dia lihat itu hanya sebatas lubang sumur yang sempit. Dalam buku Jalan Panjang Untuk Pulang, saya membukanya dengan sebuah cerita dari Korea Utara. Para pelukis Korea Utara diminta untuk melukiskan kota Beijing yang sama sekali belum pernah mereka kunjungi. Jadi mereka diberikan gambar-gambar foto-foto bangunan-bangunan modern di kota Beijing dan kemudian mereka diminta untuk melukiskan kehidupan yang utuh dari Beijing berdasar imajinasi mereka. Hasilnya adalah gambar yang sangat aneh. Dalam gambar-gambar itu kita bisa melihat Beijing secara fisik. Kita bisa melihat gedung-gedung modern, pabrik, bangunan China Central Television yang sangat unik arsitekturnya. Juga ada karaoke, jalan besar, turis, dan sebagainya. Tetapi, semua ini kemudian dipadukan dengan kehidupan Korea Utara. Kita bisa melihat ada parade masa komunis di sana. Ada barisan petani yang riang gembira, kemudian juga matahari merah. Ini kemudian menghasilkan suasana yang absurd. Kita bisa melihat bangunan Beijing dari abad ke-21 yang dipadukan dengan nuansa revolusi kebudayaan rakyat proletar pada tahun 60-an atau 70-an. Di sini telah terjadi benturan antara asumsi dan imajinasi. Ketika kita melakukan perjalanan, kita akan melihat bahwa banyak sekali dari asumsi-asumsi kita, prasangka-prasangka kita yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Filsuf Plato dari Yunani menjelaskan fenomena ini dengan mitos gua yang terkenal. Ada sekumpulan orang yang terpasung dalam belenggu di dalam gua. Sehingga seumur hidup, orang-orang itu hanya bisa melihat ke dinding gua. Dan di dinding gua itu, realitas yang mereka lihat hanyalah merupakan bayang-bayang dari dunia di luar gua. Dan mereka mengira bahwa bayang-bayang itu adalah realitas yang sesungguhnya. Sampai suatu hari, ada seseorang dari mereka yang membebaskan diri dari belenggu dan memberanikan diri untuk keluar dari gua. Pada mulanya, keluar dari gua itu sungguh sangat menyiksa bagi dia karena matanya tidak terbiasa oleh cahaya matahari yang begitu menyilaukan. Tetapi setelah dia terbiasa, dia baru menyadari betapa indahnya dunia. Betapa indahnya hijaunya rerumputan, langit biru, binatang-binatang yang berlarian ke sana ke sini. Dan dia baru menyadari bahwa realitas yang dia kira selama ini sebagai realitas sesungguhnya adalah bayang-bayang. Dan dia baru menyadari bahwa sumber dari semua realitas itu adalah cahaya yang terang. Nah, itulah gunanya perjalanan. Dengan perjalanan, kita belajar untuk menghancurkan mitos-mitos yang kita percaya. Dan belajar untuk mengenali hakikat dari kehidupan. 
Saya dibesarkan sebagai minoritas Tionghoa pada masa rezim Orde Baru Soeharto dan pada saat itu saya mengalami sejumlah diskriminasi rasial dan itu membuat saya sejak kecil senantiasa bertanya tentang identitas. Apakah saya sebenarnya orang Cina ataukah orang Indonesia? Pada usia 19 tahun, saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Beijing untuk melanjutkan studi. Pada saat itu, saya benar merasa seperti, wah, saya bakal pulang nih ke negeri leluhur atau ke tanah air. Tetapi saya sampainya di Beijing, saya justru menemukan bahwa realitas Cina sangat berbeda dengan Cina yang saya imajinasikan juga muncul penolakan dalam diri saya. Ada suara-suara yang seperti mengatakan bahwa saya juga bukan bagian dari mereka. Ironisnya, justru di Beijing, di negeri Tiongkok, di negeri leluhur itulah, saya merasakan keindonesiaan saya menemukan. Saya merasa bahwa pemikiran saya, cara hidup saya, falsafah hidup saya adalah sangat Indonesia. Kebingungan identitas ini ternyata berakar sangat dalam dalam pikiran bawah sadar saya. Dan ternyata kalau saya menengok lagi ke belakang, konflik identitas ini tanpa saya sadari membentuk perjalanan saya. Saya banyak pergi ke daerah-daerah konflik, misalnya di Afghanistan, di mana saya tinggal selama tiga tahun sebagai jurnalis. Di situ saya melihat betapa orang-orang dari latar belakang etnik yang berbeda, agama kepercayaan yang berbeda, bahkan bahasa yang berbeda, bisa saling membunuh satu sama lain. Perjalanan itu merupakan pencarian saya terhadap sebuah pertanyaan mengapa manusia itu bisa saling membunuh, saling membenci satu sama lain karena perbedaan identitas dan perjalanan juga banyak menuntun saya ke daerah-daerah perbatasan yang dihuni oleh komunitas atau juga ke tengah masyarakat diaspora ini juga merupakan refleksi dari diri saya yang juga merupakan minoritas diaspora yang hidup pada garis batas identitas berada di tengah masyarakat diaspora ataupun minoritas saya juga merasakan seperti pulang Saya bertemu dengan orang-orang yang sangat mengerti saya Dan kami seperti bicara bahasa yang sama Salah satu contohnya adalah ketika saya pergi ke Suriname Di tengah masyarakat diaspora Jawa yang tinggal di sana Saya seperti melihat masa kecil saya Saya melihat kembali ritual-ritual yang dulu diselenggarakan Saat saya masih kecil, ternyata masih dipertahankan dengan sangat baik di Suriname Saya juga bisa berbicara dalam bahasa Jawa Dan juga merasakan tentang identitas Jawa yang ada dalam diri saya Tapi sebaliknya, masyarakat Jawa Suriname justru juga mengingatkan saya pada kecintaan saya Pada realitas saya sebagai diaspora Tionghoa di Indonesia Kami kaum diaspora sering memendam pencarian yang sama Tentang mempertahankan tradisi sebagai simbol identitas Tentang pertahanan identitas Di tengah arus peleburan kaum mayoritas Tentang kerinduan Pada tanah air di negeri seberang Tentang fantasi akan negeri leluhur Yang luhur dan mulia Perjalanan ini adalah refleksi Dari diri saya sendiri Itulah sebabnya saya mengibaratkan Perjalanan itu adalah sebilah cermin Seperti mata Dan mulut kita terletak di wajah yang sama Tapi mata kita tidak bisa Melihat mulut kita sendiri kita perlu cermin, dan perjalanan itu adalah cermin itu. Dalam perjalanan, kita akan berjumpa dengan banyak sekali orang-orang yang punya cerita yang berbeda-beda. Tetapi cara kita bertemu dengan orang-orang itu, melihat orang-orang itu, mendengarkan orang-orang itu, sebenarnya adalah refleksi dari diri kita sendiri. Orang-orang yang kita temui itu juga adalah refleksi dari konflik batin yang ada dalam diri kita sendiri. Itulah sebabnya orang Tibet mengatakan, semakin jauh engkau melangkah, semakin dalam pula engkau akan masuk ke dalam diri. Nah, pulang bagi saya ada tiga jenis. Yang pertama adalah pulang secara fisik. Pulang secara fisik ini kita artikan ketika kita sudah pergi ke tempat yang jauh, lalu kita kembali ke tempat asal kita. Itu adalah pulang, makna pulang yang paling dangkal. Sebenarnya ketika kita kembali lagi dari perjalanan jauh, kita sudah bukan lagi manusia yang sama. Mata kita juga sudah menjadi mata yang baru. Saya mengalami ini setelah saya hidup di luar negeri selama belasan tahun. Saat berada di luar Indonesia, terus terang saya justru lebih bisa memahami Indonesia karena saya bisa melihat Indonesia dari luar kota, tanpa terlibat dalam konflik-konfliknya secara emosional. Ketika saya pulang ke tanah air saya sendiri, saya juga dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan yang luar biasa untuk memahami apa makna keindonesiaan bagi saya sendiri maupun makna Indonesia bagi orang-orang. Itulah yang kemudian membuat saya melakukan perjalanan ke berbagai pelosok perbatasan Indonesia untuk menjawab pertanyaan, apa sih makna Indonesia itu? Pulang yang kedua adalah pulang secara personal. Ini adalah proses berdamai 
dengan konflik-konflik identitas yang ada di dalam diri. Bagi saya, pembebasan, perdamaian dengan konflik-konflik identitas itu adalah dengan menyadari hakikat dari identitas. Kita setiap manusia punya banyak sekali identitas, ratusan bahkan ribuan identitas dalam diri kita. Dan setiap identitas ini terus berubah, setiap saat terus berubah. Dan identitas yang paling penting bagi kita pada saat tertentu juga senantiasa berubah. Kita akan terbebas dari konflik-konflik itu ketika kita menyadari bahwa kita tidak harus memilih satu identitas dan menolak identitas yang lain. Dan setiap identitas itu adalah warna dari diri kita. Semakin banyak warna yang kita punya, semakin indah hidup kita, semakin beragam hidup kita. Proses pulang yang ketiga adalah pulang secara spiritual. Kita manusia dalam makhluk yang senantiasa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan besar. Pulang secara spiritual adalah pulang ke dalam batin kita untuk menemukan hakikat dari kebenaran, hakikat dari kehidupan, dan hakikat dari Tuhan. Pada akhirnya, pulang bukan adalah tantang tempat. Pulang adalah kondisi batin. Ketika kita sudah berdamai dengan masa lalu dan masa depan kita, tidak digelayuti lagi oleh penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Tidak lagi digerayangi oleh keserakahan dan kebencian, kemarahan. Kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Pada saat itulah kita menemukan surga yang ada di dalam batin, kita sudah pulang. Dan disitulah rumah kita berada. Buku ini adalah kumpulan cerita lepas uh, yang bisa dibaca secara acak, tidak berurutan. Tapi sebenarnya setiap cerita itu adalah kepingan mozaik untuk memahami gambar besar makna perjalanan dan makna pulang. Nah, setiap cerita itu sebenarnya melempar sebuah pertanyaan atau misteri yang bisa dijawab atau ditemukan jawabannya dalam cerita-cerita yang lain. Nah, pembaca yang membaca secara sekilas mungkin akan menemukan banyak cerita, banyak destinasi, informasi, budaya, masyarakat, dan sebagainya. Tapi pembaca yang membaca secara teliti mungkin akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar. Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan itu dan apakah jawabannya saya tidak akan membahasnya di sini, saya menyerahkan sepenuhnya, itu adalah hak pembaca. Dan karena setiap pembaca pasti akan menemukan maknanya masing-masing. Mungkin ada yang menemukan makna pulang menurut sudut pandang mereka masing-masing. Dan tidak ada yang salah dalam pemaknaan-pemaknaan itu.